സംസ്ഥാനത്ത് സമൂഹ വ്യാപനം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായോ എന്നറിയാൻ കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപനം പ്രതീക്ഷിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് കേരളത്തിൽ സമൂഹ വ്യാപനം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നേരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാക്കാണ് സമൂഹ വ്യാപനം കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരടക്കം നിരവധി പേർ ഒരുപാട് സമയം കളയുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗത്തിൻ്റെ സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടോ എന്നത് എന്നാൽ ഇത് പാലിൽ വെള്ളമുണ്ടോ എന്നതുപോലെ നിരർത്ഥകമായ ചോദ്യമാണ് നാം ചോദിക്കേണ്ടത് പാലിൽ എത്ര വെള്ളമുണ്ട് എന്നതാണ് വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആരോ വെള്ളം ചേർത്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നാം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം സാമൂഹ്യ വ്യാപനം എത്ര എന്നാണ് എന്താണ് സമൂഹ വ്യാപനം പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നോ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടഡ് കേസിൽ നിന്നും പ്രാഥമിക സമ്പർക്കം അതിൽ നിന്നും ദ്വിതീയ സമ്പർക്കം അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തൃതീയ സമ്പർക്കം എന്നിവയൊക്കെയായി ചെറിയ കേസ് കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അഥവാ ക്ലസ്റ്ററുകൾ മറിച്ച് ചില കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ആരിൽ നിന്ന് രോഗം കിട്ടി എന്ന് അറിയാതെ ഉണ്ടാവും ഇത്തരം കേസുകൾ സമൂഹത്തിൽ നാം കണ്ടെത്താത്ത ആരിൽ നിന്നോ ആണ് രോഗം കിട്ടിയതെന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടി വരും ഇതിനെ സമൂഹ വ്യാപനം എന്ന് വിളിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും വിളിക്കാം എന്നാൽ ഈ സ്ഥിതി ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യവും ലോകത്തുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ സമൂഹ വ്യാപനം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നയപരമായ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല ഇവിടെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർവചനങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ നാല് ഘട്ടങ്ങളായാണ് തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കേസുകളില്ല രണ്ട് ഒന്നോ അതിലധികമോ കേസുകൾ അത് തദ്ദേശീയമായി കണ്ടെത്തിയവരോ പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരോ ആവാം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലോ സ്ഥലങ്ങളിലോ ആയി ഉണ്ടാകുന്ന കേസ് ക്ലസ്റ്ററുകൾ നാല് പ്രാദേശികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട് ബ്രേക്കുകൾ അഥവാ സമൂഹ വ്യാപനം കേസുകളുടെ ഭൂരിഭാഗവും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോഴാണ് സമൂഹ വ്യാപനം അഥവാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയണം സമൂഹ വ്യാപന ഘട്ടമായോ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ഇപ്പോഴും ഭൂരിഭാഗം കോവിഡ് കേസുകളും പുറത്തു നിന്ന് വന്നവരോ അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരോ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടും മാസങ്ങളായി ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഒരു തരത്തിലുള്ള അലംഭാവത്തിനും കാരണമായിക്കൂടാ നാം ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ തീർച്ചയായും നാം ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ക്ലസ്റ്റർ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും സമൂഹ വ്യാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുക ഒരിക്കൽ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണം വളരെ വിഷമം പിടിച്ചതാണ് ആശുപത്രി കിടക്കകളും ഐ സി യുകളും വെൻറ്റിലേറ്ററുകളും ഒന്നും തികയാതെ വരും മരണനിരക്ക് കുതിച്ചുയരും ഇറ്റലിയിലും ന്യൂയോർക്കിലും ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും എല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് നഗരപ്രദേശങ്ങളായതുകൊണ്ട് പടരാൻ എളുപ്പമായത് മറ്റൊരു കാരണമാണ് കേരളം ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ നഗര സ്വഭാവമുള്ള പ്രദേശമാണ് നഗരങ്ങളുടേതുപോലെ ധാരമുറിയാതുള്ള വാസകേന്ദ്രങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ ഏതാനും കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സമൂഹ വ്യാപന ഘട്ടം സംജാതമായാൽ സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നുകൂടാം എന്താണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ശക്തമായ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം അഥവാ സർവേലൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ആർജിക്കുന്ന കേസുകൾ പരമാവധി കണ്ടെത്തി അത്തരം കേസുകൾ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന പ്രവർത്തനം രണ്ട് തരം നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത് ഈ കോവിഡ് കാലത്തും സമൂഹവുമായി നിരന്തരം ഇടപെടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആശാ അംഗനവാടി പ്രവർത്തകർ റേഷൻ കിടക്കാർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരുടെ സാമ്പിളുകൾ നിരന്തരമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫ്ലൂ പോലെയുള്ള ജലദോഷ പനികൾ തീവ്ര ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉള്ളവരെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിരന്തരമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ രണ്ട് നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും എവിടെയെങ്കിലും സമൂഹ വ്യാപനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നേ മതിയാകും നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കേസുകൾ പരമാവധി കണ്ടെത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഏതെങ്കിലും ജില്ല അത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ അതവരുടെ പരാജയമല്ല മറിച്ച് അവരുടെ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുടെ വിജയമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ ദിവസവും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും നിരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റുകളാവണം ശാസ്ത്രീയമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ സമൂഹ വ്യാപന ഘട്ടത്ത